โอ้โหยิ่งชอบあのね、軽い。持ち上がるね、一人で。うまいね。ああ、やばーい、可愛いです。正面。はい、またこっちがサイド。こんな感じで。こんにちは。こんにちは。斉藤です。斉藤だよー。<笑>だからそれちょっとやばいって<笑>。<笑>なんか似てる人知ってるから。そうですか。うん。<笑>本日ですね、なんとご高牧場に来ております。はい。人気の。初めて来ました。この動画はですね、テントのレビューを。やってみようという動画でございます。はい。本日のレビューのテントなんですけども、スモアさんのですね新作が出たということで、なんとお借りしてきました。ありがとうございます。はい。やべえの来ました。やばいよ。はい。うん、まあロッチ型のテントになりますので、はい、こんな感じのテント。サンプル写真やばいよねやばいなんかこういう形のってうちもコディアックキャンバスとか使ってましたよねカーカムス、うん、使ってたんですけど、うん、窓がそうなんですよ格子型のもう私格子に会いたかった格子に会いたかった格子<笑>経験したいんでしょ格子経験したいはいはいはいわかりました格子<笑>から覗きたい、はい、ということで、はい、お借りしてきましたので、はい、今回はこのテントを使ってキャンプをやっていくんですけどもこの動画は設営とレビューだけになりますので、うん、ぜひぜひキャンプの方も別で動画を出しますのでチャンネル登録していただいて見ていただければと思いますよろしくお願いしますお願いしますまたですねテントのね感想とかぜひぜひコメントでいただけたら嬉しいです詳細に関してはクラウドファンディングが、うん出ていると思いますので、概要欄の方に詳細を貼っております。リンク貼ってますので、ぜひね、そちらの方からさらに細かく載ってると思いますので、詳細見てみてください。それでは早速なんですけど、はい、テントこちらです。だん。2個に分かれてるね。そうだね。うん、大きいしやっぱ重いからさ、うん。素材はね、多分 TC なのかな。あ、TC っぽいよね。うん、よ。あ、ポールだ。ポールが重いよね。ポールが重い。あ、これも重い。<笑>それも重かった。これも重いけど、うん、でも別々なら持てる。うん、別々なら持てる全然。なるほど。うん。色がやっぱり可愛い。じゃあ早速、はい、広げていってみましょう。はーい。おーおー。もう色可愛い。よ。ピンクベージュみたいな感じ。すごい。あ、すっげえしっかりしてるじゃん。すごいしっかりしてる。あ、全然持てる。よいしょ。あらららら,ら。ここで斜面なんで。ちょっと待ってて。あ、ててちょっと待ってて。あ、びっくりした。下まで行ったらどうしようかと思った。<笑>おむすびこれ<笑>、はい。はい。こうですね。うんこれが多分下の生地だよね。そうだよね。グランドシートなしで行ってみましょうかね。せっかくだから。あ、何？雨雨降ってきた？うん。今コロコロコロって下にやったから。じゃあ広げましょうか。はーい。おお。あ、でか。でかいな。あれ？何？これ。大きい。よいしょ。わあ。なるほどね。サイズ的には、三、は、三、い、ぐらいなのかな、サイズ。正方形。正方形かも。ね。うん。こうしよっか。お。はいよ。よどう。うん。あ、いいじゃん。いいじゃん。これなら寝れそう。平ら平ら。あ、もう、配色が好きすぎるかもしれない。<笑>はい、広げました。はい。こんな感じで。まず広げて、うんまあ、もちろんここさらに下にブルーシート的なのがあったらいいと思うんだけど、ねまあ、今日はせっかく晴れているんで、うん、このまんまやってみようかと思いますはい多分染みてこないと思うんだよねうんそう思ううんすごいここしっかりめっちゃ暑いからなんかあのビニールプールみたいな、ねうん、感じなんで分厚くてしっかりしてます、うん、でまず最初に、えー、ここ四つ角全部にペグを打って、はいホールで立ち上げるパターンですよね。了解です。はい、じゃあやっていってみましょう。はい。ちょっと
つゆ残ってるね、うん、はいうんそしたらじゃあポール出しましょうかポールポールなんですけどもこれがですね天井の骨、うんはい、それからこれが脇から支える骨、はい、で多分そっちはキャノピーポールかな、うん、になっててでこれも天井の骨になりますこの黒いやつ、はい、じゃあこれをまず端っこに刺していく感じですねはいよくあるパターンと一緒だね、うんアブがねいるねいるねこんな感じで、はい、<笑>これで、うん、天井ポールを差し込んでおきますそこにはいこんな感じでうんオッケーじゃあ反対あご飯だ<笑>さっきちょっと食べたからなうんはあ、ランチが楽しみじゃこんな感じで。はい。はい。だから、うん、この多分真ん中で。よいしょ。一応説明書も読んだけど。ここでグイッと、うん、グイッとおお簡単簡単よねでカチッとそれだけはいこうすると天井の骨がもう出来上がるからさおおピンと張ってますねうんあっちでねうん結構このタイプって簡単だよね簡単早いよね、うん、これで引けちゃうもんなそしてここにポールを立てるだけ、うん、はいこのポールの高さここにさ、うん、穴があって高さ調整できるんだけど真ん中真ん中あたりでいくここちょっと一回それでいく、うん、立ち上げますはい立ち上げてちょっと待っててねよいしょあのね、うん、軽い持ち上がるね一人で、うん、軽い多分ポリコットンなんですよだからか、うん、なんか持ち上がるんだコットン 100% じゃないから、うん、重くないそこまで感じだな高さ的にはじゃあどうだろう真ん中なんだけど上から三個目、うん、下から三個目良さそうだけどね良さそうだよねうんただここはなんか挟むわけじゃないっぽいなベッドここで手口をした方がいいあそうなんだ、うん、あの踏みつけるわけじゃないんだねそうだねだったら自分でもいけるね確かにうんセルフで二<笑>人じゃなくてもねそうだねはい、ここが前。前ね。ああ、やばーい、可愛い,いです。可<笑>愛い,い。ほら、格子窓。うん、いい感じ。うん、めっちゃ可愛い,い。こっちは。こっちも格子。あ、で、ちょっと屋根。ああ、やばいじゃん。あれ、やばいね。可<笑>愛い,い。<笑>ちょっと屋根になってる。ってことは。ここがあ、ベンチレーター。
じゃあ分かった分かったここから引っ張ればいいんだ、うん、下にあピンと引っ張って、うん、飛び出し屋根みたいなそうだねお家みたいなうんえー、すごーいすごいねいい色いい色ほんとなんかねキャラメルみたいなの薄いカフェオレみたいなベージュと白じゃなくてアイボリーそうだねアイボリーとベージュちょっと黄みがかったアイボリーちょっと一旦全部ペグ打ちしちゃいます。うん、は,ーいはい。ペグなんですけど、うん、こういうあのスチールペグが二四六八十と十八本。それから多分これが四つ角用のペグが四本あります。長いやつ。うちはじ今自分の使っちゃったんだけど、う,うんありますんで。はい、あとガイロープが四本入っております。うんはい、とりあえずこのスチールペグたち、うん、全部打ってくわ<笑>強そうだねそのペグもこれねうんうんこんな感じで打っていきますはーいおお急に風がでで完成しましたすごいですね<笑>い,<笑>いいじゃんかわいいかわいいじゃんなにこれ格子窓めっちゃかわいいねちょっと一周しますはい正面正面ですはい、またこっちがサイド、格子窓、えっと、後ろ、後ろです。こんな感じでございます。はい。いやいやいやいや。いやいやいや。<笑>いやいやいや。で、ここね、キャノピーがついてますんで、うん、まあ、タープ代わりというか、うんうん、なります。巻き上げもねできるからそうですね、うん、まあこれ使わずにタープでっていうのもいけると思いますんで入り口も窓がこう、うん、なんていうの玄関みたいなでかいな<笑>丸になってて、うん、ここがでこんな感じでカーテン風に開けれて、うん、すごいちょっとじゃあ中行ってみていいですか、はい、スモアドルチェロッチっていう名前みたいなね。ドルチェロッチ、うん、名前も可愛いですね。<笑><笑>で見よう。はい、お邪魔します。お邪魔します。わあ、ピンクベージュが可愛くて明るい。よいしょ、すごい。明るいね。うん。全面が窓があってメッシュがあるって。うんはい、あ、すごい風通る。めちゃくちゃいい。うんすごい風通るじゃん、うん、でこういうの全部閉めれるんだもんねそうですねちゃんとここも、うん、じゃあ閉めてみようか封鎖できます、うん、こんな感じではい、はい、止めれますなるほどすごいでこう閉めたとしてもここにベンチレーションはついてると、うん、はい空気循環、うん、できるんだねうんここもね閉まるし、うん、あとポケットがあったり上にも荷物を乗せれる、うんうんメッシュがついてたり、本当だ。しております。荷物メッシュがついてます。はい。荷物メッシュ両サイドついてます、ね。本当だ。ここと、うん、ここに荷物メッシュあります。これは結構広い。ね、多分三メーター三メーターじゃないかな。六、うんうん、人用みたいなサイズですよね。はい。すごいじゃん。すごい。ちょっとね、全部が収まらないんだけど、カメラに。<笑>
いやーめっちゃ広い色がもう癒されちゃう、うんいや憧れのこの島戸ですよ<笑>、ね、いいですねあ,あ風来るね、うん、めっちゃいい、うんうん、なるほどこんな感じでございますはいで、えー、と生地はねやっぱここポリコットンだと思うなそうだね、うん、ポリコットンっぽいこんな感じでくるくるしてあくるくるしてねうんここでこう止めてはい夏はね、やっぱこう、風通しよく、うん、こんな感じで。はい。はい。いい感じ、いい感じ。かわいい、欲しい。欲しいな。欲しい。うん。まあ、これ返さなきゃいけないから。買う。<笑><笑>今んとこだって、全然、簡単に立てれたし、うん、言うことなしですね。そうですね。まあ、好みのタイプっていうのもあるんですけど、うんどうですか、タロさん。いやいいじゃないですか、めっちゃ。ね。うん、この格子がね、うん。ちゃんとメッシュ、メッシュも細かいから、虫も入んないね。そうだね。へえ。おしゃれ。で冬はあったかそうだね。そうだね、確かに。うん、全部閉めて,閉めて、うん。横のこの窓もでかいからな。うん、使いやすそうだな、うんうんうん。素晴らしい。素晴らしいです。はい。見ちゃいますずっと。<笑>いやーテントコーデ楽しみだな。あと気になるところありますか？あとは特にないですかね。うん、まあ下もね、うん、結構ここまでビニール生地なんで結構大丈夫と思う。10センチぐらい上がってるんで水が溜まってきてもある程度平気そう。でここがダブルになってるからちょっとこう。あそうだね。うんうんうんうん、安心だねすごいなんかここいい感じになってますね、うん、すごいしっかりしてると思うでチャックも高いから、うん、使いやすい、うん、はい良きだと思いますね、うん、いやいいですねはいタープ立てます今日、うん、タープとね椅子もねスモアだからねそうなんだ、ね、<笑>ポールもね、うん、でははいこんな感じでテントは、うん以上ですか以上ですちょっとじゃあタープもね立ててみようかはいタープスタイルにしたらどんな感じになるのかっていうところで、うん、じゃあうちが持ってきてるタープ、うんまあ、これもスモアのやつ持ってきてるんで、はい、タープをねやってみたいと思いますはい,はいじゃあよろしく完全スモアスタイルで今日はいきます<笑>、はいでも
カバーできたね。ね。ちょうど。できた。おお。アブヤローがアブヤローがアブヤローがアブいね、はい、危ないねアブリルラビーンだね<笑><笑>はいはいあ疲れたあできた完成完成ですこんな感じになりました可愛くないですかあまあ同じスモアのタープなんでこれねうん四かけ三メートルのポールもうんポールもスモアのやつなんですけど初めて六本使いましたポール<笑>確かにちょっと張り切ってみてはいこんな感じで,でうん横からだとこんな感じになりましたちょうどここに雨ガードできるぐらいまでやって、うん、っていう感じです入り口がねうんはいまあでも実際雨が降ったらそっちに溜まっちゃいそうだけどテントに流れてっちゃうからこっちにこっちの方が低いからね、うん、はいめっちゃいいですねめっちゃいい広いじゃんやっぱこのタープするとうん 4×3 をこうこう向きに縦向きにするか横向きにするか悩んだんですけど横向きにしました結構ワイドに使えた方がやりやすいかなということでね、縦にしちゃうとなんか結構そのお家が後ろの方に行っちゃうって、うん、あんまり目立たないかなと思って、うん、今回はお家を見せる感じで、はい、テントが見える感じでですねはいいやーすげえなほらどうしたなんか食べたなんか食べたのまあ、こういうスタイルにもできるっていうことで、はい、はい、いいんじゃないでしょうか。さっきはね、キャナピー出してたんだけど、うん、あれをくるくるしてしまって、うん、タープでこんな感じで。はい、はい、はい、ということで、以上ですね。はい、いつもあの、ドルチェロッチ。ドルチェロッチ。ドルチェロッチ、新作テントですね。はい、はい、レビューの方させてもらいました。いかがだったでしょうか。はい、僕はめっちゃいいと思いますけど、ね。僕も、<笑>もうすごい気に入ってしまって。ちょっと検討したいです。です購入、はい。はい。まあ最初にもお伝えしましたが、リンクの方貼っておりますので、ぜひそちらから詳細も見てみてください。よろしくお願いします。はい、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなり。さよなり、斉藤でした。斉藤でした。お昼食べよう。はい。